హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు సాయి కాంప్యూటర్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మరి మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ మరియు వార్ సచివాల సంబంధించి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నిర్వహిస్తున్నాం మరి అందులో భాగంగా ఇవాళ మనకు పార్ట్ ఏలో సిలబస్ ఉన్నటువంటి సస్టైనబిలిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ అనే టాపిక్ ఉంది సో అక్కడ నుంచి మీకు దాదాపుగా ఐదు నుంచి ఎనిమిది బిట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఆల్రెడీ నేను సస్టైనబిలిటీ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి క్లాస్ కంప్లీట్ చేశాను సో ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్గా ఏ బిట్స్ పడే అవకాశం ఉన్నటువంటిది ఆ వీడియో చూడకుంటే పైన ఐసీమ్ ఉంటుంది కదా అక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి లేదంటే వీడియో అండ్ స్క్రీన్లోనో లేదంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది అక్కడైనా చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ మీద మీకు రెండు నుంచి మూడు వీట్లు పడేటువంటి అవకాశం ఉంది సో నేనైతే ఎక్కువ ఏంటి చెప్పను జస్ట్ మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏపీపీఎస్ యొక్క పేపర్స్ని పరిశీలించిన తర్వాత ఖచ్చితంగా బిట్స్ పడేటువంటి ఏరియాని బేత్ చేసుకుని మాత్రమే చెప్తున్నాను సో మీరు ఇవి మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకుని వెళ్ళడం చాలు మీకు రెండు మార్కులు చేయాలి ఉన్నట్టే సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించినటువంటి యాక్స్ ఉంటాయి కదా చట్టాలు సో వాటి మీద నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక బిట్ అయితే వస్తుంది ఎవ్రీ మనకు ఏపీ బేస్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా అందులో భాగంగా సిలబస్ ఎన్విరాన్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటే చాలు ఖచ్చితంగా మనకు బిట్స్ అయితే ఇక యాక్స్ మీద పడుతున్నాయి నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై పేపర్లు గమనించాను గమనించిన తర్వాత నిర్ధారణకు వచ్చి సో ఇవి చెప్తున్నాను సో ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని డిస్కస్ చేస్తాను సో మొదటి ఈ యొక్క యాక్స్ అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది ఇయర్స్ సో మనకి ఏమనిస్తున్నాడు అంటే ద ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ అంటున్నాడు తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ సో ముఖ్యంగా మనకు ఎక్కువగా బిట్స్ పడేటువంటిది చూద్దాం ఇప్పుడు వచ్చేసి సో మొదటిగా ఇండియన్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు సంవత్సరం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ మీకు సంవత్సరాలు ఇక్కడ మెయిన్ అండి తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ మరి ఈ యొక్క వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో రావడం జరిగింది అలాగే ఈ యొక్క వైల్డ్ లైఫ్ సంబంధించి మరి దీనికి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫండ్ అని ఒకటి ఉంది అదొక ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ మనకు ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి ఇక్కడ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫండ్ గుర్తుంచుకోండి అక్కడ దానికి సంబంధించి దాని యొక్క సింబల్ ఏంటి అని అడుగుతాడు వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫండ్ యొక్క సింబల్ అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ అంటే లోగో అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఏంటంటే పాండా గుర్తుపెట్టుకోండి సో పాండా అంటే మనకు బియర్ ఉంటుంది కదా పాండా బియర్ మనం మామూలుగా అంటుంటాం సో అది మనకు వచ్చేసి సింబలు సో పాండా అనేటువంటిది గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో రావడం జరిగింది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు మరి ఇక్కడ చూడండి వాటర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ ఉంది ఇక్కడ మరి కింద సేమ్ వాటర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ యాక్ట్ సెస్ యాక్ట్ సో మరి ఇక్కడ సెస్ అండ్ అంటే మనకి యాడ్ అయింది సో ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు తర్వాత ఈ యొక్క సెస్ యాక్ట్ వచ్చేసి మనకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో రావడం జరిగింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఏపీపీసీ అనేటువంటి ప్రశ్న ఒకటి చూడండి ద సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో దీని ఏ కింద అంటే ఏ యాక్ట్ కింద మనకు దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే వాటర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ ఉంది కదా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు సో ఆ యాక్ట్ కింద మనకు ద సెంట్రల్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో సెప్టెంబర్ ఆ మంత్లో ఏర్పాటు చేశారు అది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ బిట్ సో సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అనేటువంటిది ఏ యాక్ట్ కింద మనకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందంటే వాటర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ గుర్తుంచుకోండి ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ దీన్ని ఎక్స్టాబ్లిష్ చేసింది కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లోనే తర్వాత ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ సో ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ గుర్తుంచుకోండి సో ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ తర్వాత ఎయిర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇదే అండి సో ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు సో ఒకవేళ మీకు ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ వచ్చ
నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ గురించి తెలుసుకోవాల్సింది సో వీటి మీద మనకు బిట్స్ పడేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది సో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అనేటువంటిది మనకు రెండు వేల పదిలో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ యాక్ట్ కింద ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చేస్తారంటే మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి అలాగే ఇక్కడ వాటర్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఉంది కదా సో వాటి కింద వచ్చేటువంటి కేసెస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని అన్నిటికి కూడా వీళ్ళైతే డీల్ చేస్తున్నారు ఆ కేసెస్ అన్నీ కూడా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళు మరి ఇక్కడ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ సంబంధించి మీకు ఏ విధంగా ప్రశ్న అడుగుతారంటే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ అబౌట్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ ఇస్తాడు కింద మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చేస్తాడు ఇంగ్లీష్లోనూ లేదా తెలుగులో ఎక్కడైనా సరే సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ముఖ్యంగా కొన్ని పాయింట్స్ నేను చెప్పబోతున్నాను ఇప్పుడు ఒకటి వచ్చేసి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ యాక్ట్ అనేది సారీ ఫ్రెండ్స్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అనేటువంటిది నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ యాక్ట్ రెండు వేల పది ఆధారంగా ఏర్పడింది సో అది గుర్తుంచుకోండి ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ సో మనకు అడిగేటువంటి ప్రశ్నల్లో ఇచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ అబౌట్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చేసి మనకు ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎన్జిటి సో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో చైర్మన్ సో వీళ్ళకి వచ్చేసి ఒక ఫుల్ టైం చైర్మన్తో పాటు ఇంకా మెంబర్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఫుల్ టైం చైర్మన్ ఒకరు ఉంటారు సో ఆ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి చైర్మన్ ఎవరంటే మనకు ఆదర్శ్ కుమార్ గోయల్ గుర్తుంచుకోండి ఇది కూడా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ యొక్క ప్రజెంట్ చైర్మన్ ఎవరంటే మనకు మిస్టర్ జస్టిస్ ఆదర్శ్ కుమార్ గోయల్ సో ఇక్కడ చైర్పర్సన్ పట్ మెంబర్స్ ఏ విధంగా ఉంటారంటే ఎన్జిటి మీన్స్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ సో పది నుంచి ఇరవై మంది ఉంటారు మ్యాక్సిమం అంటే పది మంది కనీసం ఉండాలి ఇరవై మంది మనకు ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం అంటే ఇక్కడ పది నుంచి ఇరవై మంది వరకు మనకు ఎంతమంది అని ఉండొచ్చు మినిమం పది ఉండాలి మ్యాక్సిమం ఇరవై మంది ఉండాలి జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ తర్వాత ఎక్స్పర్ట్ మెంబర్స్ కూడా పది మినిమం పది మ్యాక్సిమం ఇరవై మంది ఉండాలి సో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో మనకు ఉన్నటువంటి ఎవరంటే చైర్మన్తో పాటు పది నుంచి ఇరవై మంది జ్యుడిషియల్ మెంబర్సు అలాగే పది నుంచి ఇరవై మంది ఫుల్ టైం మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ముఖ్యంగా ఏంటి ఇస్తారంటే ఒకటి ఆ స్టేట్మెంట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కంటైన్స్ చైర్ ఫుల్ టైం చైర్మన్ అండ్ అట్లీస్ట్ టెన్ అండ్ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఫుల్ టైం జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ అని ఇస్తాడు ఇంకా ఎక్స్పర్ట్ మెంబర్స్ నుంచి మీకు ఏం అడిగే అవకాశం లేదు సో జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ముఖ్యము సో చైర్పర్సన్ కావాలంటే వాళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అనేటువంటిది మీకు ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ కొద్ది కిటుకు ఉంది మీరు గమనించాలి స్టేట్మెంట్లో అదే పనిగా మనకు తప్పించేటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇదే క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫర్ చైర్పర్సన్ అనేటువంటిది సో ద పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ ఐదర్ ఎ జడ్జ్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీం కోర్టు ఆర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఎ హైకోర్టు ఇన్ ఇండియా సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ యొక్క చైర్పర్సన్ కావాలంటే ఇక్కడ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి ఆ యొక్క వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటాడో ఆ యొక్క వ్యక్తి మామూలుగా హైకోర్టులో అయితే చీఫ్ జస్టిస్ ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయి ఉండాలి అదే సుప్రీం కోర్టులో అయితే జడ్జి అయి ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు మనకు ఎగ్జామ్లు అదే పనిగా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఏ విధంగా ఇస్తారంటే ద పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఏదర్ ఏ జడ్జ్ ఆఫ్ ఇండియన్ సుప్రీం కోర్టు ఆర్ హైకోర్టు అని ఇస్తాడు చీఫ్ జస్టిస్ అనేటువంటిది అక్కడ హైకోర్టుకు సంబంధించి అక్కడ లైన్లో వాడు తీసేసి ఇచ్చేస్తాడు మీరు ఏమని అంటే తెలియని వాళ్ళైతే అన్నీ కరెక్ట్ అని ఏమైనా చూసి పెట్టేస్తారు కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ జడ్జిగా ఇక్కడ చైర్పర్సన్ కావాలంటే హైకోర్టు యొక్క చీఫ్ జస్టిస్ అయినా అయి ఉండాలి లేదంటే సుప్రీం కోర్టు యొక్క జడ్జి అయినా అయి ఉండాలి సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఈ యొక్క జ్యుడిషియల్ మెంబర్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే ఒకవేళ అడిగే అవకాశం లేదు కానీ గుర్తుంచుకోండి సో ఏ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్టు హైకోర్టు జడ్జ్ అదే జ్యుడిషియల్ మెంబర్కి అయితే మనకు సుప్రీం కోర్టు జడ్జి అయినా ఉండొచ్చు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్టు అయినా ఉండొచ్చు జడ్జ్ ఆఫ్ హైకోర్టు అయినా ఉండొచ్చు ఇక్కడ హైకోర్టు జడ్జి కూడా ఉండొచ్చు జ్యుడిషియల్ మెంబర్కి అయితే కానీ చైర్పర్సన్ మాత్రం హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అయి ఉండాలి తర్వాత సుప్రీం కోర్టు జడ్జి అయి ఉండొచ్చు సో మీకు వచ్చేటువంటి ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఏ విధంగా వస్తాయంటే చెప్తాను చూడండి మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్గా విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ టు అబౌట్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్
బయోస్పియర్ రిజర్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి మరి ఇక్కడ కూడా ఒక బిట్టు పడేటువంటి అవకాశం మనకు డ్యామ్ షూర్గా ఉంది సో మొత్తం మీద ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే మనకు పద్దెనిమిది బయోస్పియర్ రిజర్వ్లు ఉన్నాయి సో ఆ యొక్క బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఏవి తర్వాత అవి ఏ ఇయర్లో మనకు అంటే ఏ ఇయర్లో వాటిని గుర్తించడం జరిగింది బయోస్పియర్ రిజర్వ్గా అనేటువంటిది మనము చూద్దాం ఇప్పుడైతే మొదటిది వచ్చేసి ఇక్కడ మొట్టమొదటి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ నీల్గిరి సో ఇది గుర్తుంచుకోండి సో నీల్గిరి ఇది ఏ స్టేట్స్ కింద వస్తాయంటే మనకి ఇవి వచ్చేసి తమిళనాడు కేరళ అండ్ కర్ణాటక దీని సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు సో ఇక్కడ ఇయర్ అయితే అవసరం లేదు కానీ ఫస్ట్ ఇది కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు అనేటువంటిది ఇయర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి డేట్ అవసరం లేదు సో ఫస్ట్ బయోస్పియర్ ఇండియాలో ఏంటంటే నీల్గిరి తర్వాత ఇక్కడ ఏ స్టేట్స్ ఇక్కడ కవర్ చేస్తుందంటే ఈ యొక్క నీలిగిరి వచ్చేసి మనకు తమిళనాడు కేరళ అండ్ కర్ణాటక మరి ఏ సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఇంకా మిగిలినటువంటి కూడా మీరు వాటి యొక్క పేర్లు వాటి యొక్క స్టేట్స్ అవి రెండు గుర్తుంచుకోవాలి మళ్ళీ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కానీ కూడా వాటి ఇచ్చేసేసి మీరు ఆటో అంటే అక్కడ మీరు తప్పు చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి బయోస్పియర్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి వాటి స్టేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే బయోస్పియర్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ నందదేవి అని ఇచ్చేసి ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది నందదేవి బట్ కాకుండా సిక్కిం అని చేస్తాడు నందదేవికి సంబంధించి కాబట్టి ఆ విధంగా తప్పులు చేస్తాడు ఆల్రెడీ ఆ విధంగా కొన్ని బిట్స్ ఇచ్చాడు కూడా కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఏపీబిఎస్ ఎగ్జామ్స్లో సో గమనించండి నీలగిరి తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటక నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇయర్ గుర్తుంచుకోండి తర్వాత నందదేవి వచ్చేసి ఉత్తరాఖండ్ గుర్తుంచుకోండి ఇంకా ఇయర్ అయితే అవసరం లేదు అంతగా కానీ నేను అక్కడ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను సో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ వీలైతే గుర్తుంచుకోండి ఇయర్ కూడా నేను నేను చెప్పను ప్రతిసారి తర్వాత నోక్రేక ఇది వచ్చేసి మేఘాలయ సో పార్ట్ ఆఫ్ గారో హిల్స్ తర్వాత మీకు గారో హిల్స్ అనేటువంటి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అడిగే అవకాశం ఉంది మీకు జాగ్రఫీలో వచ్చేసి సో గారో హిల్స్ వచ్చేసి మనకు మేఘాలయాలో ఉన్నాయి ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో మీకు హిల్స్ మీద కూడా ఖచ్చితంగా డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి పడే అవకాశం ఉంది తర్వాత నాలుగోది ఏంటంటే మనం చూసుకున్నట్టు అక్కడ ఏం ఇచ్చారు గ్రేట్ నికోబార్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు నికో అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా నో ప్రాబ్లము తర్వాత గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ ఐదోది అలాగే అతి పెద్ద బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కూడా సో గుర్తుంచుకోవాలి వీటి యొక్క ఇయర్ కూడా ఎందుకంటే ఉన్నటువంటి పద్దెనిమిది బయోస్పియర్ రిజర్వ్లో కూడా అతి పెద్ద బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఏదంటే మనకు గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ మరి దీని యొక్క టోటల్ ఏరియా పదివేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ స్క్వేర్ అంటే చదరపు కిలోమీటర్లు తర్వాత దీని యొక్క ఇయర్ ఎప్పుడు గుర్తించాడంటే ఈ యొక్క గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ని బయోస్పియర్ రిజర్వ్గా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో నన్ను గుర్తించడం జరిగింది మరి ఇది ఏ స్టేట్స్ కింద మనకు కవర్ అవుతాయంటే తమిళనాడు అనేటువంటి చెప్పుకోవచ్చు పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా పార్ట్ ఆఫ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ శ్రీలంక మధ్య ఉంటాయి మరి తమిళనాడు కింద మనకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో తమిళనాడు స్టేట్ అయితే మీరు గుర్తుంచుకోండి సరిపోతుంది తర్వాత మానస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి మీరు మానస్ అనేటువంటిది ఎందుకంటే అదే పనిగా మనకు ఎక్కువగా మానస్ అనేటువంటిది ఇచ్చేసి సిక్కింలో ఉందంటున్నాడు మానస్ని కానీ మానస్ అనేటువంటిది అస్సాం రాష్ట్రంలో ఉంది గుర్తుంచుకోండి సో ఎక్కువ రిపీట్ అవుతుంది మానస్ వచ్చేసి అస్సాం స్టేటు తర్వాత సుందర్బన్ వచ్చేసి వెస్ట్ బెంగాల్ తర్వాత సిమ్లిపాల్ వచ్చేసి మనకు ఒరిస్సా మరి దీప్లు సైకోవా వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ అస్సాం సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మానస్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ హైయెస్ట్ ఉంది తర్వాత మొదటిది నీలగిరి పర్వతాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిహాంగ్ దిబాంగ్ అనేటువంటిది మనకు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ గుర్తుంచుకోండి ఇది కూడా తర్వాత పచ్చమరి మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత కాంచంజంగ సిక్కిం సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎందుకంటే అది నేను మళ్ళీ చెప్తాను కంచంజంగా అనేటువంటిది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ వంటిది నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంది కాబట్టి సో స్టేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సిక్కిం అదే పనిగా కంచంజంగా అనేటువంటిది ఇచ్చేసి మనకి ఇక్కడ స్టేట్ అనేటువంటిది అస్సాం ఇస్తున్నాడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు మానస్కి అస్సాం ఇవ్వకుండా సిక్కిం ఇస్తున్నాడు కాంచంజంగకు సిక్కిం ఇవ్వకుండా మనకు అస్సాం ఇస్తున్నాడు సో మానస్ అనేటువంటిది మనకు అస్సాము తర్వాత కాంచంజంగ అనేటువంటి సిక్కిం సో ఈ రెండు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి అది ఎందుకు గుర్తుంచుకోవాలనేటువంటిది నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ కాంచంజంగ సంబంధించి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటనేటువంటిది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అగస్తమలై ఇది వచ్చేసి మనకు కేరళ సంబంధించి చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నదే అచనక అమర్ అమరకంటక్ అమరకంటక్ అంటే మనకు గుర్తుంచుకోవాలి మనకు ఛత్తీస్గఢ్ అంటే మధ్యప్రదేశ్ అలాగే
सो मेरे गुर्तवें मोस्ट अं मोस्ट इंपारटेंट शेषा जल मिले एंकंटे मन आंध्र को संबंधी बयोस्पीर मन आंध्र एक बयोस्पीर रिजर्वे शेषा चल मिल सो डेट अने इयर इकड़ी कदा डेट अने हंड्रेड पर्सेंट इंपारटेंट एंटे डेट का सो मन को आंध्र प्रदेश में गुर्त शेषा मिल बयोस्पीर रिजर्व ये संवस में गुर्त जी रेवे पद सो ये प्राथा कवर चाहिए चितूर कड़प डिस्ट्रिक्ट चेसाचल हिल रेंजेस कवर् जरूरी सो मोस्ट इंपारटेंट मेरी गुर्तपेवाली चुप्तना चूँगी मरी नीलगी फस्ट दिन पंद एन भाई आर नैक्स्ट वे मानस अस्सा गुर्तपेको तरह सुंदरबंस वेस्ट बेगा इध मोस्ट इंपारटेट तरह कांजन सिक्म तरह मैं शेषाचल हिल्स वे रेवे पद इयर गुर्तपेको हड्रेड पर्सेंट पड़े अवकाश इकडे इंका गुर्त चालू मरी वीट मेरे मेन गुर्त इंका मेन पद चूसक पद एंटे इवन वरल नैटवर्क आफ् बयोस्पी रिजर्व मन को अटे युनेको युनेको गुर्त बयोस्पी रिजर्व वीटन कल जी मत इप्डवर को पद्धन बयोस्पी रिजर्व पदको गुर्त सो मेदी इंपारटेटे विच आर् द फाइंग इज ट्रू अब बयोस्पी रिजर्व सारी फ्रेंड्स मध्य डिस्टर्बे वस्तु सो एक्सपे चुप्त मन को गुंत प्रॉब्लम अत सो काबी सारी फर् द डिस्टर्बे सो मर इक मत मन को पद्धन बयोस्पी रिजर्व सो गुर्तुवाली एंकंटे नुतना विच आर् द फाइंग इज ट्रू अब बयोस्पी रिजर्व इन इंडिया अच्छे से अंत फस्ट बयोस्पी रिज नीलगी तरह इंडिया इंडिया टोटल एट्टीन बयोस्पी रिजर्व तरह लैवन अवट आफ् एन बयोस्पी रिजर्व आर् दार्ट आफ् वर्ल्ड नैटवर्क आफ बयोस्पी रिजर्व सो इंपारटेट सो युनेको अंत इक युनेको चेत गुर्त बयोस्पी रिजर्व मन को पदको मतमे गुर्त इन चूँ इक पदको रे मूड नागुद आर एन पद पदको चूँ इक सो इक इयर इंपारटेट सो युनेको चेत गुर्त नीलगी संबंधी ये संवस में गुर्त रेवे अदे दी इंडिया इपू गे पंद एन भाई आर अद युनेको मन को इकड़ा रेवे संवस सो रेक इंपारटेट तरह कंजन जंग ए इंपारटेटे रीसे रेवे पद्धे मन युनेको चेत सो कंजन जंग का दी अड़ता है सो रेवे पद्धति अद दी एपड़ू मन इंडिया वालों गुर्त जे बयोस्पी रिजर्व चूस रेवे संवस में गुर्त जी सो रेवे संवर सो मोस्ट इंपारटेट सो नीलगी संबंधी यूनेको वाले रेवे संवस कांजन जंग वे रेल पद्धति रीसेंटी मोस्ट इंपारटेट तरह सुंदरबन वेस्ट बेगा तरह इक नंदेवी ये राष्ट्रीय गुर्तवाली सो मोस्ट इंपारटेट नंदेवी को सो नंदेवी वे मैं उत्तराखंड जब सो इवे गुर्तपे चालू सो चूँ लैवन अवट आफ् एन बयोस्पीर आर् दार्ट आफ् यूनेको अच्छे वरल नैटवर्क काबी यह स्टेट इंपारटे गुर्त पदको मतमे गुर्त पद्धति अंदर रीसे कांजन जंग फस्ट नीलगी अलगे मन को फस्ट इंडिया फस्टे नीलगी तरह चवरदे मन चूस पेक पन्ना दाने कटे मुझे शेषाचल मिल सो अभी इंपारटेंट मैं आंध्र प्रदेश में उबाई बयोस्पी रिजर्व सो शेषाचल मिल मोस्ट इंपारटेंट रेवे पद संवस इंका मैं चूस इंका वीट गुरीते मोस्ट इंपारटेंट अभी पड़ता है एंकं मन को रे मूड पिटल नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल तरह ऐक्ट मैद हंड्रेड पर्सेंट वस्तु नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल पड़ते पड़ो ले तरह बयोस्पी रिजर्व मैद आलमोस्ट नई पर्सेंट चांदेस पड़ा की बिटने इपू मिनीस्ट्री आफ् जल शक्ति गुजरावाली एंकं इक इधरा संबंधी काबाटी इक मिनीस्ट्री गुरी चुप्त एंकं इंत मुद्दे मिनीस्ट्री अने कम मन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सारी क्रोत मिनीस्ट्री आफ् जल शक्ति अने मरी मिनीस्ट्री आफ् जल शक्ति अने अटे ये डिपार मिनीस्ट्री कल वाले एर्पड़दे मिनीस्ट्री आफ् वटर रिसोर्स रिवर् डेवलपमेंट अं गंगा रिजुवे अलग मिनीस्ट्री आफ् ड्रिंकिंग वटर अं शाटेशन रेट मेरे क्रोत मिनीस्ट्री पेटारे मिनीस्ट्री आफ् जल शक्ति रीसे मिनीस्ट्री आफ् जल शक्ति वाल स्कीूर ला नलसे जल अने सो दाख संबंधी नैन करे अफेर सैशन में माटाता है स्कीम्स अट्ठाँ सो मेरे रे रोज करे अफेर वस्त इंतुकेंटे सो मेरे एग्जाम मुझे सारी वीडियो चूसे आलमोस्ट गुर्त अवकाश उ सो मुदे चाहिए मल्ल मरचिपे अवकाश है सो मोस्ट इंपारटेंटा सो अब चूड़ान मेरे आयुक्त करे अफेर चाल वर कवर मोस्ट इंपारटेंट बिटेद सो प्रसेंट 
మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి ఉంది కదా సో ఈ యొక్క మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి యొక్క మినిస్టర్ ఎవరంటే సెంట్రల్ మినిస్టర్ గుర్తుంచుకోవాలి గజేంద్ర సింగ్ షెక్షావత్ సో గుర్తుంచుకోండి గజేంద్ర సింగ్ షెక్షావత్ తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సో ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ గురించి కూడా అడుగుతారు సో ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ వచ్చేసి మనకు ప్రకాష్ జవదేకర్ సో అంతకుముందు ఆయన హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్గా పనిచేశాడు కానీ ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఆయన ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు అలాగే ఇంకా ఆయన చూసుకున్నది ఎన్విరాన్మెంట్ డేకి సంబంధించి నేను తర్వాతే చెప్తాను సో ఎన్విరాన్మెంట్ డే కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ డే అనేటువంటిది జూన్ ఐదు అని అందరికీ తెలుసు కానీ బిట్టుపడేటువంటిది ఏపీపీఎస్సి అలా ఇవ్వదు సో అందరికీ తెలిసింది ఏపీపీఎస్సి ఎందుకు ఇస్తుంది సో అలా సింపుల్గా చేస్తే ఈజీ గుర్తుపడతారు కాకుంటే ఆ యొక్క దాని పూర్వం ఎలా వచ్చిందనేటువంటిది కాబట్టి నాలుగు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తాడు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ట్ అబౌట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వంటిది సో ఆ విధంగా అడుగుతాడు సో నేను అది లాస్ట్లో చెప్తాను సో నెక్స్ట్ అయితే కొన్ని చూద్దాం ఇంకా కొన్ని బిట్స్ అనేటువంటిది ఇంకా మనకు వాతావరణం నుండి పొరల గురించి తెలుసుకున్నట్టయితే ట్రోపోస్పియర్ మొదటిది అంటే లేయర్స్ సో ఇవి వరుసగా గుర్తుంచుకోండి ఫస్ట్ లేయర్ ట్రోపోస్పియర్ సెకండ్ లేయర్ స్టాటోస్పియర్ థర్డ్ వచ్చేసి మెసోస్పియర్ ఫోర్త్ వచ్చేసి మనకు థర్మోస్పియర్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి ఎగ్జోస్పియర్ సో వీటి ఆర్డర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ లేయర్ ఈజ్ ఈజ్ ద సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ అని అడుగుతాడు సో కాబట్టి ఫస్ట్ లేయర్ వచ్చేసి ట్రోపోస్పియర్ సెకండ్ వచ్చేసి స్టాటో తర్వాత మూడు మెసో నాలుగు థర్మో ఐదు ఎక్సో సో ఇంకా ఇవన్నీ పక్కన ఉంటుంది మీరు గుర్తుంచుకుంటుంచుకోండి లేదంటే లేదు నేను చెప్పడం లేదు సో ఇవి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సీరియల్గా గుర్తుంచుకోండి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని స్ట్రాటజీ పరంగా మనకు ఈ మధ్యకాలంలో ఏపీఎస్ అనేటువంటి ప్రశ్నలు చూద్దాం సో ఈపీఏ అంటే ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ సో ఈపీఏ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ తర్వాత టూ లేబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ కన్సూమర్ ప్రొడక్ట్స్ ద గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సో మనకు అంటే ప్రకృతి అనుకూలమైనటువంటి ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి అంటే వాటికి ఏ లేబుల్ వేయడం జరుగుతుందంటే గవర్నమెంట్ తరఫున ఎకో మార్క్ అనేటువంటిది వేయడం జరుగుతుంది సో ఎకో మార్క్ సో మనకు ప్రకృతి పరమైనటువంటి ఉత్పత్తులకి గవర్నమెంట్ వేసేటువంటి లేబుల్ ఏంటంటే ఎకో మార్క్ సో గుర్తుంచుకోండి తర్వాత ఇంకా రీసెంట్గా మనకు ఈ పార్క్ సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే ఏ పార్క్లో మనకు సుప్రీంకోర్టు మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ని రీసెంట్గా బ్యాన్ చేసిందంటే ఖచ్చితంగా నేషనల్ పార్క్ అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో మీరు పార్క్ సంబంధించి కూడా కొన్ని చూసుకోండి ఎందుకంటే ఒకవేళ అడిగే అవకాశం ఉంది నేనైతే చెప్పలేదు మీరు జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ అలాగే ఖజరంగ నేషనల్ పార్క్ తర్వాత మన ఆంధ్రలో ఉన్నటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ సో అవి అయితే చూసుకొని సరిపోతుంది సో ఖజరంగ నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి మనకు ఎక్కడ ఉందంటే అస్సాంలో అయితే ఉంది సో ఖజరంగ నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి మనకు అస్సాం అక్కడ మనకు ఆ యొక్క స్టేట్ అనేటువంటిది కూడా ఇంపార్టెంటే ఇంకా కొన్ని చూసుకున్నట్టయితే మనము నేషనల్ పార్క్ సంబంధించి నేను కొన్ని చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు అవి మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి ఒకవేళ మీకు అడిగినా కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి సో నేనైతే కొన్ని చెప్తాను మరి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేసి బండీపూర్ నేషనల్ పార్క్ కర్ణాటక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి కర్ణాటకలో ఉంది తర్వాత గిర్ నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి గుజరాత్లో ఉంది గిర్ నేషనల్ పార్క్ గుజరాత్ జీ జీ గుర్తుంచుకోండి తర్వాత బందీపూర్ కర్ణాటక ఇంకా మనం చూసుకున్నట్టయితే గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి మనకు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అయితే ఉంది తర్వాత ఇంకా కొన్ని చూసుకున్నట్టయితే కన్హా నేషనల్ పార్క్ అయితే ఉంది సో కన్హా అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కన్హా నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి మనకు మధ్యప్రదేశ్లో అయితే ఉంది తర్వాత జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జిమ్ కార్బెట్ అనేటువంటిది కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి ఉత్తరాఖండ్ ఇంకా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఖజరంగ నేషనల్ పార్క్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం వస్తాం అనేటువంటిది తర్వాత కెలిడియో నేషనల్ పార్క్ సో కెలిడియో నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి మనకు రాజస్థాన్లో ఉంది తర్వాత కాంచంజంగ నేషనల్ పార్క్ ఆల్రెడీ చెప్పాం మనము సిక్కింలో ఉందనేటువంటిది గుర్తుంచుకోండి అది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇంకా మనం చూసుకున్నట్టయితే మహావీర్ హరినా వనస్థలి నేషనల్ పార్క్ అనేటువంటిది తెలంగాణలో ఉంది కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి అది కూడా మహావీర్ హరినా వనస్థలి నేషనల్ పార్క్ ఎందుకంటే మనకు అడిగే అవకాశం ఉంది తర్వాత మానస్ నేషనల్ పార్క్ చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ మనకు అస్సాంలో ఉంది సో ఇవి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి నేషనల్ పార్క్ అయితే ఇప్పుడు మనకు ముఖ్యంగా ఇంకా కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యునెస్కో చేత కొన్ని గుర్తింపబడ్డాయి నేషనల్ పార్క
ఆ యొక్క ముప్పై ఎనిమిది సైట్లను కూడా ఏ విధంగా విభజించారంటే కల్చరల్ సైట్స్ న్యాచురల్ సైట్స్ మిక్సడ్ సైట్స్ అనేటువంటిది సో న్యాచురల్ సైట్స్ వచ్చేసి మనకి ఏడు ఉన్నాయి మిక్సడ్ సైట్లో కూడా ఒకటి ఉంది సో మిక్సడ్ సైట్లో వచ్చేసి మనకు కంచంజంగా నేషనల్ పార్క్ చెప్పుకున్నాం సిక్కిం అనేటువంటిది తర్వాత గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ ఉందనేటువంటిది హిమాచల్ ప్రదేశ్ తర్వాత కజ్జరంగ నేషనల్ పార్క్ అస్సాం తర్వాత కెలిడియో నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ మానస్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచర్ వచ్చేసి అస్సాం సో నందదేవి వచ్చేసి మనం చూసుకున్నట్టయితే ఉత్తరాఖండ్ ఇంకా సుందర్బన్ నేషనల్ పార్క్ వచ్చేసి మనకు వెస్ట్ బెంగాల్ తర్వాత వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేటువంటిది ఉంది సో ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్స్ గుర్తుంచుకోండి ఒకసారి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే నేషనల్ పార్క్స్ నేను ఒకసారి చదువుకుంటూ వెళ్తాను మీరు గుర్తు చూడండి ఒకసారి ఒకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చిత్తూరులో అయితే ఉంది తర్వాత పాపికొండలు నేషనల్ పార్క్ పాపికొండలు తర్వాత కౌంటిన్య వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కౌంటిన్య వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాగార్జున సాగర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ తర్వాత కొరింగా వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ కాకినాడ దగ్గర ఉంది సో కొరింగా వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ ఎక్కడ ఉందంటే అడుగుతుండారు ఎక్కువగా కూడా ఆ యొక్క ప్లేస్ కూడా గుర్తుంచుకోండి కాకినాడ దగ్గర తర్వాత గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వరం వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ ఇది కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ యొక్క గుండ్ల మల్లేశ్వరం వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ ఎక్కడ ఉందంటే మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రకాశం నుంచి కర్నూలు డిస్టిక్స్ మధ్యలో అక్కడ వస్తుంది ఆ యొక్క వచ్చేసి అది తర్వాత రోళ్లపాడు వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ కర్నూలు తర్వాత శ్రీ లంకమల్లేశ్వర వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ సో ఇవి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే కొన్ని వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీస్ మీరు ఇందులో మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వెంకటేశ్వర సంబంధించి శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ మనకు తిరుపతిలో అయితే ఉంది తర్వాత ఇది చెప్పాం కదా కొరింగ నేషనల్ పార్క్ కాకినాడ దగ్గర ఉంది తర్వాత నాగార్జున సాగర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ వచ్చేసి నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం శాంచరీ అని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత నాగార్జున శ్రీశైలం సంబంధించి మనకు టైగర్ రిజర్వ్ అయితే ఉంది సో ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ ఏంటంటే శ్రీశైలం నాగార్జున రిజర్వ్ సో అది నేను మళ్ళీ కరెంట్ అఫేర్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను సో అది కూడా గుర్తుంచుకోండి అది ఎక్కువగా బిట్టుబడుతుంటుంది తర్వాత కౌండిన్య వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ అనేటువంటిది కూడా మీకు అడిగేటువంటి అవకాశం అయితే ఎక్కువగా ఉంది సో ఇవి మనకు కొన్ని నేషనల్ పార్క్ సంబంధించి మీకు అడిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటిది ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ రీసెంట్గా బ్యాన్ చేసినది ఎక్కడ అంటే కజరంగ నేషనల్ పార్క్ ఇంకా నెక్స్ట్ చూద్దామండి సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ వన్ ఆఫ్ ద గోల్స్ ఆఫ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చారు నేషనల్ మిషన్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఇండియా అనేటువంటిది సో నేషనల్ మిషన్ ఫర్ గ్రీన్ ఇండియాలో భాగంగా ఈ గోల్స్ కానీది ఏది అని ఇస్తున్నాడు సో ఇంగ్లీష్లో నేను క్వశ్చన్ రాశాను మీరు ఇక్కడ నేను గోల్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ టోటల్గా ఏడు గోల్స్ ఉన్నాయి సో ఏడు గోల్స్ కూడా నేను ఇక్కడ రాశాను ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ గోల్ వచ్చేసి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కవర్ అండ్ ఎకో సిస్టమ్ అనేటువంటిది సో ఫారెస్ట్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం క్వాలిటీలో తర్వాత ఎకో రిస్టోరేషన్ అఫారెస్టేషన్ ఆఫ్ స్క్రాప్ షిఫ్టింగ్ కల్టివేటింగ్ ఏరియాస్ తర్వాత మ్యాంగ్రూవ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చాడు తర్వాత ఫారెస్ట్ ఏరియాని ఇంప్రూవ్ చేయడం సో మొత్తం అంతా కూడా ఫారెస్ట్ సంబంధించే ఉంటుంది మీకు ఫారెస్ట్ కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఏదో ఒకటి ఇస్తారు స్టేట్మెంట్ అనవసరంగా సో అది మీరు గమనించుకుని రాసేయండి ఒకసారి ఏడు స్టేట్మెంట్లు ఒకసారి బాగా గుర్తుంచుకోండి ఒక గుర్తుంచుకోండి సో ఇంగ్లీష్లోనే గుర్తుంచుకోండి మ్యాక్సిమం ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో డిస్ప్లే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మళ్ళీ చదువుకోండి దీన్ని అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వాతావరణంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ ఏవి అని అంటే చూసుకున్నట్టయితే మొత్తం వంద శాతంలో డెబ్బై ఎనిమిది శాతం నైట్రోజన్ ఉంది ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాయువు ఏంటంటే మనకు వాతావరణంలో నైట్రోజన్ తర్వాత ట్వంటీ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే దాదాపుగా ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ ఉంది తర్వాత జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆర్గాన్ ఉంది ఇంకా మిలియన్ గ్యాసెస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ గుర్తుంచుకోండి అది మీకు అడిగేటువంటి అవకాశము సో నైట్రోజన్ అప్రాక్సిమేట్గా సెవెంటీ ఎయిట్ తర్వాత ఆక్సిజన్ ట్వంటీ వన్ గుర్తుంచుకోండి ఇంకా జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఆర్గాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్లో ఇంకా మిలియన్ ట్వంటీ గ్యాసెస్ అని జినాన్ నియాన్ హైడ్రోజన్ హీలియం క్రిప్టాన్ కార్బన్ అందులో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గుర్తుంచుకోండి జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా నైట్రోజన్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఎయిట్ ఆక్సిజన్ ట్వంటీ వన్ ఆర్గాన్ జీరో పాయింట్ నైన్ సో ఇవన్నీ కుడితే మీకు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ వస్తుంది ఇంకా మనకు ఎంత మిగిలింది జీరో పాయింట్
మెయిన్ కాంపొనెంట్ ఏంటి అక్కడ మేజర్ కాంపొనెంట్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ అండ్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ సో అదైతే మీరు గుర్తుంచుకోండి కొద్దిగా సో ఇంగ్లీష్లో నేను చెప్తున్నాను కొన్ని అవి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి ఐపీఎస్ ఎగ్జామ్స్లో రీసెంట్గా బిట్స్ పడ్డాయి కాబట్టి నేను అవన్నీ కూడా సేమ్ అదేవిధంగా అక్కడ టైప్ చేసి రాసేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనియన్ బడ్జెట్ రెండు వేల పదహారు పదిహేనులో కోల్ ట్యాక్స్ని కోల్ మీద ఉంటుంది కదా సో దాన్ని ఏ విధంగా నేమ్ నేమ్ మార్చారంటే కోల్ యొక్క ట్యాక్స్ని క్లీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెస్ పేరుతో మార్చడం జరిగింది సో గుర్తుంచుకోండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు ట్యాక్స్ అండ్ కోల్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా పేరు మార్చడం జరిగిందంటే క్లీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెస్ అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు ఇంకా కొన్ని మరి ఇన్ ద యూనియన్ బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రపోజ్ టు లాంచ్ విచ్ అన్న ఫాలోయింగ్ స్కీమ్స్ సో ఏ స్కీమ్స్ని లాంచ్ చేస్తుందంటే మనకు ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ అనేటువంటిది గుర్తుంచుకోండి ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది కొద్దిగా మనకు వ్యవసాయం సంబంధించి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది ఈ యొక్క స్కీమ్ అనేటువంటిది సో ఇది గుర్తుంచుకోండి ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా మనం నెక్స్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే ఇన్ విచ్ డిస్టిక్ తెలకుంచి బర్డ్ శాంక్చురీ ఈజ్ లొకేటెడ్ అని అడుగుతున్నాడు సో తెలకుంచి బర్డ్ శాంక్చురీ వచ్చేసి మనకు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉంది సో ఈ ప్రశ్న కూడా గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ గురించి సో అది కాకుండా ఇక్కడ మీకు ప్రైమరీ పొల్యూటెన్స్ అలాగే ఇక సెకండరీ పొల్యూటెన్స్ మీద బిట్స్ అడుగుతున్నాడు సో ప్రైమరీ పొల్యూటెన్స్ వచ్చేసి ఏవే గుర్తుపెట్టుకోండి సల్ఫర్ సంబంధించిన ఆక్సైడ్స్ అంటే సల్ఫర్ ఉండి మీకు ఆక్సైడ్ ఏదైనా సరే అది ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్ నైట్రోజన్ సంబంధించిన ఆక్సైడ్స్ తర్వాత కార్బన్ యొక్క ఆక్సైడ్స్ తర్వాత మీథేను అమ్మోనియా క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ పొల్యూటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో సెకండరీ పొల్యూటెన్స్ అంటే ఓజోన్ అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఓజోన్ స్మాగ్ తర్వాత పర్సిస్టెన్స్ ఆర్గానిక్ పొల్యూటెన్స్ సో ఓజోన్ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఏ సెకండరీ పొల్యూటెంట్ అని అడుగుతున్నాడు ఎగ్జామ్స్లో సో ఓజోన్ అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి లేదంటే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్ అని అడుగుతాడు అప్పుడు కూడా ఓజోన్ ఆన్సర్ అవుతుంది మిగిలినవన్నీ కూడా ఇక్కడ సల్ఫరు నైట్రోజను కార్బన్ ఉంటే అవన్నీ కూడా ప్రైమరీవి సెకండరీ వచ్చేసి ఓజోన్ ఇవి గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ గురించి చూద్దాం కొంచెం సో మరి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ గురించి కొద్దిగా చూసుకున్నట్టయితే మనకు మెయిన్గా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వచ్చేసి చూసుకున్నట్టయితే వాటర్ వేపర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ నైట్రోస్ ఆక్సైడ్ ఓజోన్ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ ఇవి మనకు నైట్రోజన్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ సో ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ పేర్లు అయితే మీరు గుర్తుంచుకోండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఏవే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే మనకు వాటర్ వేపర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఓజోన్ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ మరి ఇది గుర్తుంచుకోండి సరిపోతుంది ఎందుకంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ మీద ఏదో ఒక బిట్ అడుగుతుంటాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ బయాలజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఈజ్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఇన్ సో బయాలజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ వంటిది పొల్యూషన్లో దేనికి ఇండికేషన్ అంటే ఆక్వాటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే జల పర్యావరణం అనుకోవచ్చు ఆక్వాటిక్ మీన్స్ జల అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది అంటే వాటర్ సంబంధించి సో ఆక్వాటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ బయాలజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ వంటి దేనికి సంబంధించి అంటే ఆక్వాటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ గుర్తుంచుకోండి తర్వాత ఎర్త్ యొక్క ఏజును కనుగొనడానికి యూజ్ చేసేటువంటి మెథడ్ అంటే యురేనియం లెడ్ డేటింగ్ మెథడ్ సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ యూజ్ గుర్తుంచుకోండి యురేనియం లెడ్ డేటింగ్ మెథడ్ తర్వాత విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ బయోటిక్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్ సో ఎకో సిస్టమ్లో బయోటిక్ బయోటిక్ కాంపనెంట్ కాంది ఏదన్నా అడుగుతాడు సో ఆప్షన్స్లో మీకు ఏ రేంట్ వంటి ఆప్షన్ మాక్సిమం ఇస్తాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఏ రేంట్ వంటిది గుర్తుంచుకోండి నాట్ ఏ బయోటిక్ కాంపనెంట్ ఏంటంటే మనకు ఎయిర్ ఇప్పుడు మనం ఎన్విరాన్మెంట్ డే గురించి చెప్తానన్న కదా లాస్ట్లో సో ఇప్పుడైతే చూడండి ఎన్విరాన్మెంట్ డే గురించి ఎందుకంటే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ డే గురించి మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది ఫిఫ్త్ జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అని అందరికీ తెలుసు కానీ దాని గురించి పూర్వమైంది కొద్దిగా తెలుసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే ఎప్పుడు జరిపారంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో జరిపారు సో దీని గురించి చూద్దాం మళ్ళీ మరి ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిది సో ప్రజెంట్ ఈ సంవత్సరం వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఎక్కడ జరిపారంటే చైనాలో జరిపారు మరి థీమ్ ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది వరల్డ్ ఎన్విరాన్ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం యొక్క ఇతివృత్తం థీమ్ ఏంటంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ లేదా బీట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ 
ఎన్విరాన్మెంట్ డే అనేటువంటిది చేయాలనేటువంటిది ఎప్పుడు నిశ్చయించారంటే ఇరవై ఏడవ జనరల్ అసెంబ్లీ మీటింగ్లో పంతొమ్మిది డిసెంబర్ రెండు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జరిగింది ఎక్కడ జరిగిందంటే స్టాక్ హోమ్లో జరిగింది ఆ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ అనేటువంటిది డెబ్బై రెండవ జనరల్ అసెంబ్లీ సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇరవై ఏడవ జనరల్ అసెంబ్లీ డెబ్బై రెండు కాదు ఇరవై ఏడవ జనరల్ అసెంబ్లీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జరిగింది చూడండి ఇక్కడ ఇరవై ఏడు డెబ్బై రెండు సంవత్సరం సో ఈ రెండు రివర్స్ ఉన్నాయి గుర్తుంచుకోండి ఇరవై ఏడవ జనరల్ అసెంబ్లీ మీటింగ్ స్టాక్ హోమ్లో జరిగినటువంటి సమావేశంలో డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో మీ యొక్క డిసెంబర్ ఐదున సారీ ఫ్రెండ్స్ జూన్ ఐదున ఎన్విరాన్మెంట్ డే అనేటువంటిది నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అందులో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా జూన్ ఐదవ తేదీన ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం మొట్టమొదటి పర్యావరణ దినోత్సవం ఎప్పుడు మనం జరుపుకున్నామంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై రెండులో నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ డెబ్బై మూడు కొద్దికి బ్రేక్ పడి డెబ్బై నాలుగు నుంచి ఇంకా కంటిన్యూ అయితే వస్తున్నాం సో మీకు ఏమైనా అడుగుతా అంటే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇష్ట అబౌట్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్ డే సో డేట్ ఇచ్చేస్తాడు వరల్డ్ ఎన్విరాన్ డే సెలబ్రేట్ అయిన ఫిఫ్త్ జూన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ తర్వాత వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే ఈజ్ ప్రొక్లైమ్డ్ ఇన్ ట్వంటీ సెవెంత్ యూఎన్ఓ జనరల్ అసెంబ్లీ మీటింగ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ తర్వాత ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తాడు సో కాబట్టి ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు బిట్టు ఎక్కువగా డేస్ మీద అడిగితే ఈ విధంగానే రివర్స్ ఆర్డర్లో అడుగుతాడు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ డేట్ అయితే అందరూ గుర్తుంచుకున్నారు కానీ వీటి యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఎవరు గుర్తుంచుకోరనే ఉద్దేశంతో అదే పనిగా మనకి ఎక్కువగా వీటి బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద బిట్స్ పడుతుంటాయి ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్లో ముఖ్యంగా సో కాబట్టి ఇక్కడ డెబ్బై రెండు డిసెంబర్ అని గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇయర్ ఇక్కడ డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు ఇచ్చేట ఉండే అవకాశం ఉంది సో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక మిస్టేక్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన దినోత్సవాలు చూసుకున్నట్లయితే ప్రపంచ ఫారెస్ట్ డే ఎప్పుడు వచ్చేసి ఇరవై ఒకటి తర్వాత ప్రపంచ జల దినోత్సవం ఎప్పుడంటే వరల్డ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ డే ఇరవై రెండు మార్చు తర్వాత వరల్డ్ రీసోర్సెస్ డే వచ్చేసి ఇరవై మూడు మార్చు సో ఈ మూడు మూడు అంటే లైన్గా వచ్చేస్తే గుర్తుంచుకోండి ఫారెస్ట్ డే మొదటి వస్తుంది తర్వాత వాటర్ డే వచ్చేసి సెకండ్ వస్తుంది అంటే ఇరవై రెండు తర్వాత రీసోర్స్ డే వచ్చేసి ఇరవై మూడు వస్తుంది తర్వాత వరల్డ్ అట్మాస్ఫియర్ డే టెన్త్ ఏప్రిల్ ముఖ్యంగా ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇది గుర్తుంచుకోండి స్టార్ రేజర్ వి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుంచుకోండి తర్వాత వరల్డ్ అట్మాస్ఫియర్ డే టెన్త్ ఏప్రిల్ తర్వాత ఎర్త్ డే ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ మైగ్రేషన్ బర్త్డే వచ్చేసి ఎయిత్ మే తర్వాత వరల్డ్ బయోడైవర్సిటీ డే వచ్చేసి ఇరవై రెండు మే వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే ఫిఫ్త్ జూన్ తర్వాత వన మహోత్సవం వచ్చేసి మనకు ఒకటి నుండి ఏడు జూలై మధ్యలో జరుపుతుంటారు తర్వాత వరల్డ్ పాపులేషన్ డే ఇది కూడా మనకు వాతావరణ సంబంధించి అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే పాపులేషన్ కూడా సో అందుకే ఈ కేటగిరీలోకి తీసుకుని రావడం జరిగింది వరల్డ్ పాపులేషన్ సంబంధించి కూడా ఇది లెవెంత్ జూలై ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ వైల్డ్ లైఫ్ వీక్ వచ్చేసి సెకండ్ ఎయిత్ అక్టోబర్ మామూలుగా జరుపుతుంటారు తర్వాత వరల్డ్ నేచర్ డే వచ్చేసి థర్డ్ అక్టోబర్ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ డే వచ్చేసి సిక్స్త్ అక్టోబర్ వరల్డ్ బర్త్ డే వచ్చేసి ట్వెల్వ్ నవంబర్ వరల్డ్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ డే వచ్చేసి ఫోర్టీన్త్ నవంబర్ సో ఇందులో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది వరల్డ్ ఫారెస్ట్ డే వాటర్ డే తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ డే పాపులేషన్ డే ఈ నాలుగు గుర్తుంచుకోండి ముఖ్యంగా సరిపోతుంది తర్వాత ఎర్త్ డే ముఖ్యంగా ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ సో ఇవి ముఖ్యమైన డేస్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి మ్యాక్సిమం ఈ టాపిక్స్ మీద మీకు బిట్స్ పెట్టే అవకాశం అయితే ఉంది తర్వాత ఇండియాలో ఉన్నటువంటి లార్జెస్ట్ డెల్టా ఏదంటే మనకు సుందర్బన్ డెల్టా లేదా గంగా డెల్టా అంతా ఒకటే సుందర్బన్ డెల్టా లేదా గంగాస్ డెల్టా లేదా గంగా బ్రహ్మపుత్ర డెల్టా అన్న కూడా అంతా ఒకటే సో లార్జెస్ట్ డెల్టా ఆఫ్ ఇండియా సబ్ కాంటినెంట్ ఏదంటే సుందర్బన్ డెల్టా ఆప్షన్లో సుందర్బన్ లేదంటే గంగా డెల్టా అది కూడా లేదంటే గంగా బ్రహ్మపుత్ర డెల్టా సో మూడు ఏదన్నా అన్నా కూడా కరెక్టే ఎందుకంటే మూడు రకాల పేర్లు ఉన్నాయి వాటికే లార్జెస్ట్ డెల్టాకి తర్వాత క్యూటో ప్రోటోకాల్ అనేటువంటిది ఏ సంవత్సరంలో మనకు అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగిందంటే మనకు పంతొమ్మిది సో క్యూటో ప్రోటోకాల్ అడాప్టెడ్ ఇన్ సార్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్యూటో ప్రోటోకాల్ అడాప్టెడ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ అని అడుగుతాడు సో గుర్తుంచుకోండి క్యూటో ప్రోటోకాల్ సో ఏ సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు వచ్చేట
మనకు అడాప్ట్ అయినటువంటి ఏ సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు మీకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు అనేటువంటి ఇయర్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎకాలజీ ఎకాలజీ అనేటువంటి టర్మ్ అనేటువంటి ఎవరు మనకు చెప్పడం జరిగింది ద టర్మ్ ద వర్డ్ ఎకాలజీ వాస్ కాయిండ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ సో ఎకాలజీ అనేటువంటి పదము ఏ సంవత్సరంలో మనకు బయటికి ఎవరు అన్నారు అనడం జరిగిందంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరు ఎవరి చేత ఈ యొక్క వర్డ్ అనేది పలకబడిందంటే ఎర్నెస్ట్ హెకెల్ ఎర్నెస్ట్ హెకెల్ హెకెల్ హెచ్ఏఈ సికేఈఎల్ గుర్తుంచుకోండి ఎర్నెస్ట్ హెకెల్ సో ఇయర్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరు మీకు ఇయర్ అడుగుతున్నాడు ఎగ్జామ్లో ఎర్నెస్ట్ హెకెల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇయర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరు సో మీకు ఎక్కువగా ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటేనే ఇయర్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మ్యాక్సిమం మీకు ఇయర్స్ మీద పెట్టుబడతాయి అక్కడ చట్టాల మీద కూడా ఇయర్స్ మీద పెట్టుబడేటువంటి అవకాశం ఉంది తర్వాత ఇక్కడ ప్రోటోకాల్ పంతొమ్మిది క్యోటో ప్రోటోకాల్ తర్వాత ఇక్కడ ఎకాలజీ అనేటువంటి వర్డ్ ఎవరు కాయిన్ చేశారంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరు సంవత్సరంలో ఎర్నెస్ట్ హెకెల్ ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈ కొన్ని మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నటువంటి బిట్స్ మనకు పడేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి బిట్స్ ఇంకా దీనికి సంబంధించి మీకు బట్టలు పడేటువంటి అవకాశం లేకపోవచ్చు సో ఈ డేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఈ విధంగా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అన్నీ కూడా ఇచ్చి ఏబిసిడి అని ఇచ్చేసేసి తర్వాత ఈ బయోస్పీర్ రిజర్వ్ నేను చెప్పాను కదా బయోస్పీర్ రిజర్వ్స్ వీటి గురించి తర్వాత నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఈ యొక్క యాక్ట్స్ మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది చెప్తాను చూడండి ఈ ఎంత టాపిక్లో ఈ యొక్క యాక్ట్స్ గురించి తర్వాత బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ గురించి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ గురించి తర్వాత గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా వాటి గురించి తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ డే గురించి ముఖ్యంగా ఈ ఐదు గుర్తుపెట్టుకుంటే తర్వాత కొన్ని బిట్స్ చెప్పాను కదా ప్రోటోకాల్ సంబంధించి ఎకో మార్కండ కోలాన్సెస్ అనేటువంటివి సో ఆ కొన్ని స్టాటిక్ బిట్స్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి ఒక వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ గురించి చెప్పాను శ్రీకాకుళం డిస్టిక్లో ఉండే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ సో అది ఏంటంటే ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే తెలకుంచి బర్డ్ శాంచరీ సో తెలకుంచి బర్డ్ శాంచరీ అంటే ఎక్కడ ఉందంటే శ్రీకాకుళం గుర్తుంచుకోండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి రెండు నుంచి మూడు మార్కులు వచ్చేటువంటి బిట్స్ అయితే ఇది ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి క్లాస్ అయితే సో మరి ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి లైక్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి మరి అక్కడ కొన్ని కొన్ని బే బ్రేక్స్ అనేటువంటి పడుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే నేను ఏదైనా మిస్ అయింది అంటువంటిది నేను చెక్ చేస్తూ ఉంటాను సో అందుకోసం అంటువంటిది కొద్దిగా బ్రేక్ పడుతుంటుంది అక్కడక్కడ అలాగే కొన్ని చోట్ల కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు మనం క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వితౌట్ వాటర్ చెప్పాలంటే ఇబ్బంది సో కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మనకు ఇక్కడ గొంతు కొద్దిగా ప్రాబ్లం వస్తుంటుంది కాబట్టి అక్కడక్కడ కొద్దిగా సౌండ్స్ అండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటాయి సో దానికైతే సాయి ఫ్రెండ్స్ సో మరి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరెంట్ అఫేర్స్ వీడియో చేస్తాను తర్వాత ఈ యొక్క కంప్యూటర్ సంబంధించి కొన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా నేను చెప్తాను ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ అంటే అర్థమెటిక్స్ సంబంధించి మూడు మార్కులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మూడు మార్కులు వచ్చినటువంటి ఈ డేటా టేబుల్స్ అనేటువంటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చేయడం జరుగుతుంది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మూడు మార్కులు డౌట్ లేదు అందులో కాబట్టి కొన్ని మోడల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు ఏ విధంగా వచ్చిన క్వశ్చన్ అందరు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ వీడియో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది అదే తర్వాత కరెంట్ ఈ యొక్క కంప్యూటర్ సంబంధించి చివరిగా కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియో అలాగే గ్రాండెస్ట్ కూడా ఒకటి కండక్ట్ చేయబోతున్నాం ఆన్లైన్లో శుక్రవారం అలా మీకు గ్రాండెస్ట్ కూడా ఉండబోతుంది సో కాబట్టి ఆ గ్రాండెస్ట్ అనేటువంటిది రాయండి నూట యాభై మార్కులకి సో ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా వస్తుందో క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ దాన్ని ఆధారంగా నూట యాభై మార్కులకి పరీక్ష నిర్వహించబోతున్నాం ఫ్రీ టెస్ట్ ఎటువంటి ఫీజు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో ఎగ్జామ్ టూ డేస్ ముందు మీరు దాన్ని రాస్తారు కాబట్టి మీ యొక్క మార్క్స్ని బట్టి మీరు ఎంతవరకు చదివారు అర్థమైపోతుంది సో అప్పుడు మీరు ఇంకా ఏమన్నా వెనకబడి ఉన్నట్టయితే ఆ టాపిక్ చదువుకోవడానికి ఉన్నటువంటి శనివారం రోజు సరిపోతుంది సో ఇంకా ఆదివారం ఉదయం మీరు వెళ్ళే ఎగ్జామ్ రాయడానికి బాగుంటుంది ఇంకా కొంతమందికి ఈ టాపిక్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళకి ఇంకా కొన్ని వేరే రోజుల్లో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మనకు మెయిన్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి సెప్టెంబర్ ఒకటి కాబట్టి సో ఆ రోజు దృష్టిలో ఉంచుకొని క్లాస్ చేస్తున్నాను సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేసి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి అలాగే ఇంతవరకు మీరు మన